Okay, uh, here uh, we have uh, a calendar. Это календарь. And we can see here is the alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayin. The uh, Hebrew uh, alphabet Ivrita, that is commonly Ivrita, used today. And uh, what's interesting is we were looking at the uh, letter Ein. Интересно, мы смотрели на букву Ein. Or if you're uh, from Yemen, the country of Yemen, you would you might pronounce it closer to Ein. Ein, это в Йемене, в Йемене так говорят. From right down here. Из горла, горловой такой звук. Ein. And which which we uh, in modern Hebrew today it's like that. И вот такое это современное видите. And you notice that up here uh, it's it's written something like this. Или же здесь написано вот так. Here something like that. Uh, and and notice that it's getting as this has right here at the very top. It looks like this. Вверху видите еще так написано. And and if you wrote two of them, you it would kind of look like this. Если вы две напишите буквы, то это будет похоже на это. Okay, because this is an ein. Потому что это ein. This is an ein. Вот ein. That is what that word means. Вот что значит это слово. It means the eye. Глаз. The and that's why this looks like an ein. И поэтому он похож на ein. So as we come down, буква похожа на ein. It ends up looking like this. А вери того, как мы вниз спускаемся, буква вот выглядит вот так. And this, if you're looking at this chart, it says second century BCE. И если вы посмотрите, к какому веку относится, это второй век до нашей эры. And it shows it to be in the late part of the second century. Даже сказать можно вторая половина второго второго века до нашей эры. And so there's certain differences that are taking place between. The latter part of the second century and the beginning of the first century. Поэтому начинают происходить некоторые перемены во второй половине второго века и начале первого века. So you can see it's it's changing as time goes by. И вы видите, как меняется буква с течением времени. What is really also interesting is that the priest at Qumran. И что очень интересно, что священник из Qumrana also had a priestly scribal letters. У которого были священнические письмен письмена. That only they knew. Которые только они могли знать, читать, read. They could read. They could read it. Только они могли читать. And they did that on purpose so that other People that were not priests. Они делали это преднамеренно, чтобы те люди, которые не свящ не из священнического рода, could not understand what they were writing. Не понимали бы, что они вообще пишут. But today, и в наши дни, we actually do understand the priestly writings. Мы понимаем священнические письмена. Which is really rather exciting. И это очень интересно, очень радостно. Because all the priestly writings at Qumran, we can now read them. Потому что в наши дни мы можем читать все письмена священников из Qumrana. And know exactly what they were saying. И точно понять, что же они говорили. And one of the reasons we can know exactly what they were saying. Почему мы можем понимать точно, что они говорили? Is because we have other scrolls that are talking about the same things. Поскольку есть еще другие свитки, которые говорят об одном и том же. In the normal в обычном иврите. So it makes it really, really, really easy to be able to determine what these scrolls say. Поэтому становится очень-очень легко определить, о чем же говорили свитки. Currently, I'm working on my doctorate in this type of study. И сейчас я работаю над моей докторской диссертацией в этой сфере. And also, I'm drawing smiley faces. И также я рисую такие улыбающиеся лица. So we have to do a little of everything, don't we? Поэтому нам нужно делать всего понемногу, не так ли? So the eye of God now—it's only one eye. Теперь только один глаз Божий. 
<laughs> so what we we're, we're learning a lot about what how fun it can be мы много учимся на как это может быть интересно to serve God служить Богу and draw smiley faces и рисовать улыбающиеся лица and a little eyeball out little eyeball и также зрачки маленькие well you don't know what kador is that's Hebrew for ball <laughs> Это игра слов получается. Okay. Okay, so um, this is fun. We'll we'll go back to this in a minute, but you can see how the how we're changing, we're learning so much about where things come from. Uh, and also увидите, как много You have Greek here too. Как всё изменяется, вот здесь греческие буквы. And you have Latin here. Латинские буквы. Uh, this Latin is what we commonly use in uh, uh, English today. И это латинский, который мы в английском используем сейчас. So, uh, as as an uh, individual from the United States, me. И я как человек из Штатов. As an as an individual from there, we don't have an alphabet of our own. У нас нет своего алфавита. We use this uh, alphabet right here. Мы используем этот алфавит. For our language. Для нашего языка. Uh, you're privileged to have your own alphabet. У вас привилегия, у вас есть свой алфавит. But we weren't smart enough to write our own. Ну, мы не были достаточно умны, чтобы свой написать. So we use the Latin one. Поэтому латинский используем алфавит. We always taking from others. Мы всегда от других что-то берём. Also our our new our numeric system our numbering system. Также наша система исчисления измерения. Uh is uh, Arabic. арабскими буквами цифрами. You know the one that uh, this. Вот это. That's Arabic. Арабские цифры. It's also not English. Также не английский. So we don't even have a numbering system. Поэтому у нас даже нет собственных цифр. So I mean, and our, so you know, language is funny. И интересно вообще языки очень интересны. Because if you get to thinking about it, и когда вы думаете об этом, this uh, language here actually came from here. То этот язык произошел от этого языка. They were just changing something that someone else uh, wrote. Просто они что-то изменили то, что другие написали. And as time went by, they made changes to it to make it look a little different. Время шло, они какие-то изменения носили, чтобы как-то отличаться. But in reality, it wasn't from them, was it? Но в действительности это не от них произошло. It was from another people. Но от других людей. So I guess we're not doing much different than what they did before. Поэтому я думаю, что мы не сильно отличаемся от тех людей. We're we're taking things from different things. Look, we have the ant antlers. Мы берём у кого-то что-то. On an animal here, the the horns. Видите, как это как морда животного с рогами. On an animal here for the uh, what ends up being the letter Aleph. Это в принципе как буква Алиф. Isn't that something? Разве это не интересно? I mean, all, everything has a, a, a reason. И за всем стоит какая-то причина. And it goes way back. Которая далеко уходит корнями в прошлое. And that's one of the uh, things that we're going to have to learn about the misunderstanding in the scriptures. И это то, что мы будем изучать, такие недопонимания в Писании. People copy one person copies someone else about what they said. Один копировал слова другого человека. And then another person copies what this person said about what they said. Потом второй копирует этого человека. And then this person after this person after this person. И так человек за человеком, человек за человеком. Century after century after century. Век за веком, век за веком. And then people believe it's truth. И затем люди верят, что это истина. And that has happened a lot today in people's understanding of what is the law. И это также произошло в том, как люди понимают закон. Because right in the beginning, way, way back when the law was given, потому что давно-давно, в самом начале, как только закон был дан, 
and the purposes of it and the reasons for it and и, how it should be kept. И также дана, дана была цель закона, причины закона и как его нужно было соблюдать. Were given very specifically. Были, да, были даны эти указания, закон специфично. But right from day one. Но даже взяв с самого первого дня. They didn't do it right. Они не исполнили его правильно. All through the centuries. И так происходило на протяжении всех веков. And we're going to look in Deuteronomy. In the book of Deuteronomy. Мы про также посмотрим в книге второзакония. And we're going, but we're not going to do it right now. We'll do it tomorrow. Но не сегодня, а завтра будем изучать. И мы посмотрим те законы, которые были даны лично Моисею. Who it was that was giving him the law? He might see it. See it. Lichna, who was giving him that law? And what is really interesting is what God says about the one that's giving him the law. И что интересно, Бог говорит о дающем законе. And what He calls him. Как он, как он называет его? And the authority and the that was given to that individual. И что он говорит о власти данной данной это личности. Uh, and I'm calling him an individual right now, but Сейчас there's much greater authority. Я называю это это лично это просто личность, но на самом деле у него у этой личности есть много власти. We'll do that tomorrow. И завтра мы больше посмотрим. Because every time you hand out the word of God, так как всякий раз, когда вы передаете слово Божье, it becomes a prophetic act because you're doing what's in heaven on earth. Это становится пророческим действием, ведь вы делаете, воплощаете небесное на земле. Okay, let's uh, again go to Genesis. Давайте снова возвратимся к книге Бытия. And let's look now. We were in the 15th chapter. We just read the fourth verse, and now let's look at the sixth verse of the 15th chapter of Genesis. 15 глава, 6 стих Бытия. And it says, and he believed in the Lord, and he accounted it to him for righteousness. Авраам поверил Господу, и он менял ему это в праведность. Well, accounted it to him for righteousness. Suddenly, uh, Abraham or Abram at this point is righteous. Можно сказать внезапно Авраам в этот момент стал праведным. Because he did what did he do to become righteous? Что он сделал для того, чтобы стать праведным? He believed. Он поверил. In the Lord. Господу. Again, he's making what the Lord has spoken. Он делает то, что Господь сказал. Be a part of him. И это слово стало частью его. He is doing what God has said to do. Он делает то, что Бог сказал ему. With his own life. Своей жизни, что он поступ... что он делает со своей жизнью. Do life, Если вы делаете со своей жизнью то, что вам Бог сказал, act, тогда вы поступаете пророчески, это пророческое действие. You are fulfilling the prophecy that God has given you. Вы исполняете пророчество, которое Бог дал вам. Because it, once it comes from heaven to earth, It is prophetic. Поскольку как только слово спускается с небес на землю, оно становится пророческим. If it just stays in the heavenlies and never gets to the earth, it's. Если оно только останется на небесах, так и никогда не воплотится на земле. It's not referred to as prophecy. То не можно сказать, что это пророчество. But once it gets to the earth and it starts being understood, но как только оно попадает на землю и его понимают, then it's understood to be prophecy. То тогда это понимают как пророчество. Why? Почему? The reason it is is because we we here on earth are limited in our understanding. Причина в том, что мы на земле ограничены в своем понимании. We're not in heaven, where when things happen, we understand perfectly. We're not in the heavens, when things happen, we understand perfectly. We're not in the heavens, when things happen, we understand perfectly. We're not in the heavens, when things happen, we understand perfectly. We're not in the heavens, when things happen, we understand perfectly. We're not in the heavens, when things happen, we understand perfectly. We're not in the heavens, when things happen, we understand perfectly. We're not in the heavens, when things happen, we understand perfectly. We're not in the heavens, when things happen, we understand perfectly. We're not in the heavens, when things happen, we understand perfectly. We're not in the heavens, when things happen, we understand perfectly. We're not in the heav
or a revelation within our own life has occurred. Либо же можно сказать, откровение в своей личной жизни произошло. And if that revelation becomes a part of us, и если это откровение стало частью нас, then we're doing a prophetic act on earth with our lives. То тогда мы поступаем пророчески на на земле в отношении своей жизни. And the heavenly becomes true on earth. И небесное становится реальностью на земле. And that was one of the misunderstandings that was taking place century after century after century. Такое недопонимание постоянно происходило во всей истории. Because the people were thinking all they had to do was whatever God told them to do and that was all. Поскольку люди думали, ну, Бог сказал, ну, на этом все. They didn't understand that it had to do with also being what God wanted them to be. Они не понимали, что они должны были быть, они также должны были стать такими людьми, как Бог им сказал. They couldn't go over and lay something on the altar and не, then go over and do a sin over here. Они не могли пойти что-то на жертвенник возложить в то же самое время, отойти и грешить. Such as an example saying, well, Jesus uh, was always getting on to individuals because they were doing things like и можно сказать, Иисус постоянно ругал каких-то людей за то, что они как-то поступали. Well, like you're you're uh, you're saying that you're you're uh, you can do this because your parents sinned. Допустим, вы скажете, ну вы делаете это за то, что ваши родители согрешили. Or your parents didn't sin. Или же наоборот, ваши родители не согрешили. So they started adding laws in to say if this is true and if this is true. И поэтому начали добавлять законы. Если это правда, если это правда. Then I can do this. Тогда я смогу сделать это. In other words, they were adding to the law to make it easier on them. То есть можно сказать они добавляли свое к закону, чтобы облегчить его. Well, actually, в принципе, это отношение к закону никакого не имело. Поскольку закон это то, когда Слово Божье становится реальным на земле. Once you start adding to the law, а если только вы начнете добавлять к закону, in order to explain what the law is, чтобы объяснить, что же такое закон, Then you are doing something outside of what God asked you to do in here. Тогда вы действуете за пределами того, что Бог попросил вас сделать в сердце. Some people really understood this well. Некоторые люди это очень-очень хорошо понимали. Abraham understood it. Авраам это понимал. David understood it. понимал. And whenever they started to understand really, really well what it was, на всякий раз, когда они очень-очень хорошо понимали, в чем дело состоит, в чем вся суть, God did things for them. То Бог начинал действовать, делать что-то для них. Such as changing their name. Например, как изменял их имена. And saying, now you're a different person. И говорил, теперь ты другая личность, другой человек. Jesus even did that to Peter. Иисус также так поступил с Петром. Назвал его камнем. И перемена имен у людей очень важна. Давайте перейдем к 12 стиху 15 главы. And it says, "Now when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram, and behold, horror and great darkness fell upon him." При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. Oh my goodness! Abraham's descendants are those of his family are going to be afflicted for four hundred years in Egypt. Что Потомки Авраама будут угнетаемы 400 лет в Египте. Let's look at the 13th verse. 13 стих. Then he said to be strangers in a land that is not theirs and will serve them and they will be will afflict them for 400 years. Знаешь, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей и поработят их и будут угнетать их 400 лет. 
and also the nation whom they serve I will judge afterward they shall come out with great possessions in the 14th verse. И в 14 стихе я произведу суд над народом, у которого они будут порабощены. После всего они выйдут с большим имуществом. So you can see here that Abraham is receiving the word of the Lord. И здесь мы видим, что Авраам принимает слово Господа. But he's not just receiving the word of the Lord. Но он не только принимает слово Господа. He himself, his being, все его существо, his family, всем своим существом, всей своей семьей. If they don't exist, this doesn't happen. Если их не будет, то и этого не произойдет, этих событий. This is going to happen. А это произойдет. Because God said it was. Эти события, потому что Бог так сказал. But there's more to it than just God said it was. И можно сказать, что больше в этом, чем просто слова Бога. Because he really, truly loved Abraham. Потому что Бог очень сильно, на самом деле, любил Авраама. And trusted him. И доверял ему. He didn't trust him to be perfect. Он не, ну не, ну не думал, не, не, не надеялся, что Авраам должен быть идеальным. And he doesn't trust any one of us in this room to be perfect. И он не думает, что кто-то из нас будет идеальным. Remember what Jesus said or Yeshua said? Помните, как Иешуа сказал? He said, "I I know men and who they are." Он говорит, я знаю человеков и что в человеках. So he knew that man can't truly be trusted in everything. Поэтому он знал, что на самом деле человеку нельзя доверять во всем. He was really aware of that, and I should I say he is really aware of that. И можно сказать, что он очень очень это хорошо знал. But whether or not we can truly be trusted doesn't mean God can't trust us. Но даже если нам невозможно полностью доверять, не означает, что Бог не будет доверять. When we give our hearts totally, like Abraham is doing here, когда мы полностью даем свое сердце, как Киевран здесь поступил в этой ситуации. Even when we make mistakes, we're still walking in the way of God with our love being towards God. И даже если мы совершаем ошибки, мы все равно ходим путями Божьими, и наша любовь все равно к нему направлена. But what's really exciting as well is where did that love come from? И очень интересный вопрос возникает: откуда такая любовь приходит? Where did Abraham get his love to love God? Откуда у Авраама появилась любовь, чтобы любить Бога? Where do any of us get our love in order to love God? Откуда каждый из нас получает любовь, чтобы любить Бога? It comes from the Lord. От Господа приходит любовь. If it comes from the Lord, it's a gift. Если она приходит от Господа, то это дар. So he's always giving gifts, always giving gifts, and всегда дает дары. All we're doing is making those gifts a part of our lives. Все, что мы можем сделать, это чтобы эти дары стали частью нашей жизни. By saying yes, когда мы говорим да, which means I believe you. И это значит, что я верю тебе. If you say yes, you believe him. Если вы скажете да, и вы верите ему. If you take a law and you change it in order to make it easier, that's saying no. Yeah. Если попытаться, если вы попытаетесь взять закон, изменить его, чтобы облегчить его, то нужно сказать нет. And if that, if the way that you do that became becomes something that everyone accepts, it still doesn't make it right. И даже если для всех людей это будет приемлемо и легко, все равно это будет неверно. Just because Hillel, the school of Hillel, says it, doesn't mean it's right. Again. Just because the school of Hillel, Paul studied under the school of Hillel. А только из-за того, что школа Гиллеля это говорит, а Павел учился в школе Гиллеля, вовсе не означает, что это тоже верно. It isn't necessarily right, but it isn't necessarily wrong. Не обязательно это правда, но не обязательно это и неверно в то же время. What part of it comes from the heart of loving God? Вопрос такой возникает: какова часть всего этого исходит из любви к Богу? That's the part we need to be interested in. Вот в этом мы должны быть заинтересованы. And we'll we'll look at that more tomorrow when we look at Deuteronomy. И завтра мы это рассмотрим, когда будем изучать Второзаконие. You know. 
this entire Bible, the entire book, is so much fun because it lets us get closer to God. И эта книга очень интересна, поскольку она, она нас ближе подводит к Богу. Is, чтобы понять, кто Он такой. Чтобы Он стал частью нашей жизни. That, Без этого вообще не важно, читаем мы Библию или нет. And lots of people read over and over and over again these things and never understand it. И многие люди читают, читают снова и снова, и никогда не понимают. Let's look at the 18th verse of the same 15th chapter. 18 стих этой же главы. And it says, On the same day the Lord made a covenant with Abram, saying, To your descendants I have given this land from the river of Egypt to the great river, the river Egypt. Euphrates. В этот день заключил Господь завет с Авраамом и сказав, потомство твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки Ефрата. Let's just see what he gave him. He gave him the land of the Kenites, the Kinsites, the Cadmonites, and the Hittites, and the Pesites, and the Raphaim, and the Amorites, and the Canaanites, and the Gershites, and the Jebusites. Перечень народов, чью землю он, он им дает: Кенев, Кенезив, Кедманиев, Хетиев, Ферезиев, Рифаимов, Амариев, Хананеев, Гергесиев и Евусеев. That goes all the way through the 19th and the 21st verses of this 15th chapter of Genesis. Трех этих стихах, 19, 21, 15 главы описания. Over, it looks like to me, that's 10 nations. И тут 10 народов описаны. My goodness, he gave him 10 nations. Можно сказать, он дает им 10 народов. But he's only one nation. Но это только один народ, Израиль. From his family. От его семьи, от его дома. Let's see what's going to happen to him now. Now that this has happened, where he's, the promise is there. И теперь что происходит дальше после того, после того как дано обетование? Remember, he's receiving this promise, but he's also receiving the promise that he's going to be 400 years his family. Как вы помните, он принял первое обетование, это обетование, а потом еще обетование, обещание, что еще 400 лет. Put in a foreign land. В чужой земле. We all know what that land is today. Мы знаем, что это за земля. It was the land of Egypt. Египет. That they were there for 400 years. Где они были 400 лет. To the exact year. Все точь точь 400 лет. You know, sometimes God. Uh, Gives even us exact time frames. Yeah, и знаете ли, что иногда Бог дает нам точные временные рамки. Let me just give you an example of this, even in my own life. Позвольте мне привести примеры с моей жизни. In 1984. В 1984 году. I was living in Israel. I'd been there for about nine or ten years. Я жил в Израиле уже девять восемь лет. And девять десять лет. I had the opportunity to uh, become the executive secretary of the Israeli Bible Society. У меня была возможность стать исполнительным директором, секретарем библейского общества в Израиле. And you know that meant I would have a car, I would have an apartment, I would have a free education. То есть у меня будет тогда машина, машина, квартира, образование. And so I was really excited about that. Я очень радовался этому. But you know, I made the big mistake. Знаете ли, я сделал большую ошибку. Of going to prayer about it. Я начал молиться об этом. And God said, "That's not what I want you to do." Бог сказал, я не хочу, чтобы это ты это делал. It's not really a mistake. Ну это не ну не не ошибка на самом деле. But it sure did seem like a mistake. Но в принципе выглядело это как большая ошибка. Well, that's not 400 years in Egypt, but for me it was. No, это не похоже на 400 лет в Египте, но для меня это так было. Because he spoke to my heart. Потому что он сказал моему сердцу. And said, "I want you to leave Israel and return to the United States." Он говорит, я хочу, чтобы ты уехал из Израиля, возвратился в Штаты. Oh my goodness, I didn't want to do that. Я не хотел уезжать. Why I have such a good opportunity here? Почему мне уезжать, если тут хорошая такая возможность? 
And then he spoke to me and said, well, I'll give you a, a child before the end of five years. And I'll give you a, a house paid for before the end of five years. And I'll put you back into ministry at the end of five years. Well, I, I, I didn't really want all of that, uh, but that's what he wanted. But how can I know for certain that that's what he wanted? You know, something happened that made it where I knew for sure that's what he wanted. Even though I didn't like Egypt. <laughs> you know, my wife and I, we adopted uh, two children. And uh, we, we bought an old, old mobile home. And we bought an old, old mobile home. And I, uh, I worked on it really hard, and it, it was really inexpensive. But before the end of five years, that land that it was on, and the mobile home, and the well for water were paid for. Again, say before the end of five years, that mobile home, even though it was old, and that land that it was put on, and the water the well, to drill a well for water, was paid for. It was in the country. It was paid for for all that period. Интересно, что за этот дом и там за ту территорию, где он должен был находиться, также за ту воду, которую мы как бы доставали из земли, за все это было оплачено, заплачено. So that was a home paid for, but what about the child? Поэтому все за это было заплачено, как насчет ребенка? Well, we adopted uh, two children. Well, how do I know that is from God? Well, you know, we went down and they put the stamp on our paperwork as to the day that the adoption was legal. So I decided to go look on my passport and see the day that I left. Поэтому я left Israel. Yes. Я решил посмотреть в моем паспорте ту дату, когда я уехал из Израиля. Yes, to look and see what day I left Israel, and to look and see what day the stamp was put in for the adoption. И также просверился с датой времени, датой установления удочерения. And I was shocked. Я был шокирован. It was the exact day. Все было в точности до одного дня. The exact month. И того же месяца. Five years. Пять лет прошло. Exactly. Точно. There was no doubt. Не было никаких сомнений. That God did it. Что Бог сделал это. I didn't do it. Я не я это делал. I was not in control of when they were going to stamp that paper. Нет, не от меня зависело, когда они поставят штамп в наших документах. I was not even in control of when they stamped my paper on leaving leaving Israel. Даже не мог контролировать тот день, когда я уеду из Израиля, поставить поставить штамп. You know, it's just when when is the best flight and the best time frame. Просто я подбирал самый лучший рейс и время. The cheapest ticket. Самый дешевый билет. But see, I'm not in control. Но ведь не я был в контроле всего. He is. Он был. So Egypt. Is not necessarily fun. Поэтому не обязательно Египет должен быть интересным. But you know the end result is God's will. Но в результате всего будет уявлена Божья воля. And that's what that's the type of thing that we're talking about here that Abraham is doing. И об этом же мы говорим, что Авраам делал. He's making his life be to serve God. Его жизнь была направлена на служение Богу. Он не пытался изменить что-то для того, чтобы все облегчить. 
He wants to make it easier, but he's willing to do the will of God. Он хочет все облегчить, но в то же время он хочет исполнить волю Бога. He would wish that he would that God would choose this son. Он хотел бы, чтобы Бог избрал этого сына. But God wanted that son. Но Бог хотел того сына. Which made it harder on Abraham. И, конечно же, для Авраама все стало сложнее намного. But Abraham is saying yes. Но Авраам говорит да. He's saying, "I will." И он говорит, "Я буду." And that's what's happening. И это же происходит. With each of us today. С каждым из нас в наше время. He is training us. Он нас обучает. You know, anyone that is really a son. Всякий, кто на самом деле является сыном. A son of the Lord. Сыном Господа. Is going to be the word is called chastised. Как говорит слово, будет наказан. You ever read that scripture? <laughs> That's what it's about. What should that mean? Allowing our lives, taking our lives and making them what God wants them to be. Позволить, чтобы Бог из нашей жизни сделал то, что Он хочет. Even when it's not what we want. Даже если это не то, что мы хотим. That's what it means to fulfill the law. What should that mean? Исполнить закон. It isn't about trying to figure out what a rabbi says fulfilling the law is. Это не то, что вы пытаетесь у равина узнать, что говорит закон. It's about what in our hearts we know is right. Но то, что мы знаем в своем сердце, мы знаем, что это правильно. That's why the scripture says the Holy Spirit has been sent to you. Поэтому Писание говорит, что Дух Святой был послан вам. And Jesus said, "I have to go to the Father. I have to." Иисус говорил, что я должен идти к Отцу. Don't you think he would have preferred to set his kingdom up right then? Как вы думаете, не предпочел ли он, не предпочел бы он установить свое царство прямо тогда? Right after he was killed and raised from the dead. Именно тогда после убиения и воскрешения из мертвых. Right after he was murdered. Сразу после его убийства. Don't you think he would have preferred at that time to set up the kingdom right there and say, "Look here, you guys, I was right, you're wrong." Как вы думаете, предпочел бы он тогда установить свое царство, сказал бы, типа, вот я был прав, а вы вы не правы. But he didn't do it that way, did he? Но он же так не сделал. No, because he's obeying the Father. Потому что он слушается отца. He's even one with the Father. Он даже едино с отцом один. Doing more than any of us can ever possibly do. И больше, чем даже кто-то из нас может. Until we become one in the life to come. До тех пор, пока мы станем единым, одним целым в грядущем веке. And then we're moving in the heavenlies. И когда мы передвинемся, переместимся в небесное. And prophecy is not the same. И пророчество это не то же самое. Because we see him as he sees us. Потому что мы видим его, как он видит нас. And that's the day that will come. И этот день, который придет. But before that day. Но до того дня. Yeshua will return. Yeshua will return. Right here on the earth. На землю. And set up his kingdom. И установит свое царство. At the right time. В правильное время. At the right place. В правильном месте. Just like he told every one of the prophets how it would happen. Так как он говорил каждому из пророков, как это все должно произойти. The prophets that were really living the word. Пророкам, которые на самом деле жили словом. And making it part of their lives. И слово становилось частью их жизни. Let's look now at Genesis 17. Бытие 17. Six. Шестой стих. And it's 17th chapter, sixth verse. Шестой стих, семнадцатая глава. He's talking to Abram. Когда он обращается к Аврааму. It says, "I will make you exceedingly fruitful, and I will make nations of you, and kings shall come from you." Весьма весьма расложу тебя и произведу от тебя народы и цари произведут от тебя. Nations. Народы. 
He was talking about Nashon earlier. Now he's saying, I will make nations of you and kings will come from you. Hmm. Well, let's look back a little bit and see what's going on here. Let's look at the fourth verse of the 17th chapter. It says, As for me, behold, my covenant is with you, and you shall be a father of many nations. In the uh, scripture that we had read earlier in the 12th chapter, he promised him to be the father of a new nation. И то, что мы читали в 12 главе, Бог обещал Аврааму стать отцом народа. In the 12th chapter, the second verse. В 12 главе, в 2 стихе. Of Genesis. Бытие, книги But now in the 17th chapter of Genesis, in this fourth verse, и теперь в 17 главе, 14 стихе, He's promising him a lot more. Он обещает ему намного больше. To be the father of many nations. Что он станет отцом многих народов. Notice this is when he gets his name changed. God's saying this is more important than what I did before. Because now it's time to change your name. You have been found to be obedient. You have found a place to make me a part of your life. Ты нашел место и сделал меня частью своей жизни. You have obeyed me and become part of my kingdom. Ты послушался меня и стал частью моего царства. Let's read this fifth verse of the 17th chapter of Genesis. No longer shall your name be called Abram, but your name shall be called Abraham, for I have made you a father of many nations. Не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя множеством народов, отцом множества народов. Notice that's the reason why he says here that he's changing his name from Abram to Abraham. Вот причина, по которой он меняет его имя, перемена имени с Авраама на Авраам. Because it says, for I have made you a father of many nations. Так как объяснение дальше идет, потому что я тебя сделал отцом многих народов. My goodness. Боже мой. <laughs> That's something amazing. Это очень удивительно. That God is doing in his life. То, что Бог делает в его жизни. Um, there is so much more to present here. And let me just read one more verse. That. Let's look at the eighth verse. Я еще хочу прочесть один стих, восьмой стих. Also I will give to you and your descendants after you the land in which you are a stranger. All the land of Canaan as an everlasting possession, and I will be their God. Дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, и всю землю ханаанскую во владение вечное. So he added something. He said, "Okay, I'm doing that up there. Also, you're getting the name change for that. But I'm going to do this other that we talked about before as well." И он говорит, ну хорошо, я там твое имя изменю, еще больше добавлю. Но кроме этого, еще что-то сделаю. The land of Canaan will be yours. Земля вся хананская твоя. Your families. И твоих потомков. Forever. Навечно. And I will be your God. И я буду твоим богом. What does it mean that He will be His God? Им богом. Что это означает? It means exactly that. He accepts God, and God accepts Him. Это то и значит. Бог принимает его, и он принимает бога. That's why Abraham is a true prophet. Потому Авраам настоящий пророк. And that's why each of us can move in what God wants in our lives. И потому всякий из нас может двигаться идти в том, что Бог к нам приготовил. And each of us can move in a prophetic anointing in our lives. И каждого из нас может быть пророческое помазание в жизни. Because He wants it for each of us. Так как Он хочет этого для каждого. Every one of us. Для каждого. But we'll stop there for now.